സത്യേട്ടനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ സത്യൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതെ അപ്പം ഞാൻ പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് അന്ന് സ്ത്രീകൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പം ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിലിമിൽ സെറ്റിലൊക്കെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഞാൻ ഷൂട്ടിങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ പുള്ളി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതുമില്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും രാവും പകലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ജോലിയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് റൂമിലിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരാളാണ് എഴുതുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് പോരെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ചെറുപ്പത്തിൽ ഓരോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഓരോ കാര്യം പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി എനിക്ക് ഭയങ്കര വാശിയെ എനിക്കതിലൊന്നും ടാലൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നുമല്ല പുള്ളി അത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കത് ആയിട്ടുണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ എന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സീഡിറ്റിൽ വന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീഡിറ്റിൽ വന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഏകദേശം പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവിടെ ഡോക്യുമെൻ്ററി മേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ വന്നിട്ട് രണ്ട് മാസം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് നിന്നോട്ടെ അതിന് നരേന്ദ്രൻ മകൻ ജയകാന്തൻ മകൻ എന്നുള്ള പടത്തിൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിനായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് പച്ചുവിൻ്റെ അമ്മ തൊട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ടു മന്ത്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി ഓക്കെ എന്നും പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ അത് ഈ മെയ് മാസത്തിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ചൂടിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ആയിരുന്നു അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻഡോർ സീൻസ് വളരെ കുറവുള്ള ഫുൾ ഔട്ട്ഡോർ ഞാനൊക്കെ ഏതാണ്ട് പോയപ്പോൾ കരിഞ്ഞുപോയി അപ്പോഴാണ് പുള്ളി എന്നോട് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും എനിക്കത് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത്രയൊക്കെ പാടുപെട്ടിട്ട് വേണോ സിനിമ നമുക്ക് ഡയറക്ടർ ആവണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണോ പ്രത്യേകിച്ചും ആ കാലം പാടാണത് അപ്പം എനിക്കൊന്നും ഇങ്ങനെ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കാതെ ഓടി നടന്നിട്ടൊന്നും ശീലം തന്നെയില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച ആ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായതല്ലേ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പം അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞാൽ സീഡിറ്റിൽ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി തിരിച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ട് ഞാൻ സിനിമ നല്ല സാധനമൊക്കെ വിട്ടു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എന്നെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യമല്ല ഇത് വല്ലാത്തൊരു ചൂടും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധനമായതുകൊണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ ഓടി ഓടി എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും അന്ന് ഓടാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓടാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് സാധനമൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എസ്റ്റൻ ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് പോലും എനിക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും പറ്റൂല എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമായി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിയുടെ രണ്ട് പടം മനസ്സിനക്കരെ യാത്രക്കാരെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇത് രണ്ടിലും തുടങ്ങുന്നത് അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പോലും ഇല്ല കാരണം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മ വന്നപ്പോഴത്തേനും അവിടെ അത് രണ്ട് സ്ത്രീകളായിരുന്നല്ലോ അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒരു വശയും ഒരു വശ ചേച്ചിയും മീര ജാസ്മിനും അഭിനയിച്ചു അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രസൻസ് ഈ കോസ്റ്റ്യൂമും മറ്റു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാ നോക്കാനുള്ള സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തോന്നൽ സമയത്താണ് ഞാൻ വീണ്ടും ആ സ്ഥലത്ത് വേറെ എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിനും പോയത് അപ്പം ആ സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഷഷേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു പുള്ളി എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പിന്നെ അന്ന് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ കണ്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മറുപടി പറയണ്ടേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ പിന്നെ ആരും ജോലിക്കൊന്നും വിളിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി നേരെ പോയി സത്യൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നല്ലോ ആ കുട്ടീനെ പിന്നെ ജോലിക്ക് വിളിച്ചില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ വിളിക്കാതിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ വെ
ഞാൻ മാത്രം എത്ര പേ എത്ര സ്ഥലത്ത് എത്ര എന്റെ മാത്രം ഇത് എന്താ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എന്നും പക്ഷെ അതിന്റെ ഗുണം എല്ലാം ഞാൻ അനുഭവിച്ചത് സ്വന്തമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം സത്യം പറഞ്ഞ അസോസിയേറ്റിന്റെ അത്രയ്ക്ക് ജോലി ഡയറക്ടർ ആയപ്പോൾ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു സമാധാനം പോലെയായിരുന്നു തിരിച്ചു അപ്പം ആ രീതിയിൽ എന്നെ ഞാൻ പോലും അറിയാണ്ട് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാറായിട്ടാണ് ഞാൻ സത്യൻ സാറിനെ കാണുക